വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എസ് എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡം ഏത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കിഴക്കു മാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം കണ്ടെത്തി ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ഐസ്ലാൻഡ് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വൻകര വിസ്ഥാപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേര് പാഞ്ചികയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി വൻകരകൾ സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിസ്തൃതമായ കരഭാഗങ്ങളാണ് വൻകരകൾ ഏഴ് വൻകരകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏഷ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര ഓസ്ട്രേലിയ സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിസ്തൃതമായ കരഭാഗങ്ങളാണ് വൻകരകൾ ഏഴ് വൻകരകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏഷ്യയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര ഓസ്ട്രേലിയ വൻകരകളെ അവയുടെ വലിപ്പക്രമത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യമായി ഏഷ്യ വൻകരയെക്കുറിച്ചുള്ള പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയാണ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വൻകരയാണ് ഏഷ്യ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഈ വൻകരയുടെ ഭാഗമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായി എവറസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മഴ തീരെ കുറവായ പ്രദേശങ്ങൾ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യങ്ങൾ ഈ വൻകരയിൽ കാണാം നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം വിളകൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലാണ് പിന്നീട് ഹിമാലയത്തിന് ആ പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൊടുമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് അവയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നതിനാലാണ് അതിന് ഹിമാലയം എന്ന പേര് വന്നത് നമുക്കിനി അഡീഷണൽ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഭൂമിയുടെ ചെറുപതിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകരയാണ് ഏഷ്യ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും ഏഷ്യയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മാക്സസെ പുരസ്കാരം അത് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് കോളനി വൽക്കരിക്കാത്ത ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം തായ്ലൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം പല വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള വൻകരയാണ് അതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യയുടെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മ്യാൻമാർ ആണ് ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ജപ്പാൻ ആണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വ്യാവസായിക പുരോഗതി നേടിയ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദേശീയ ഗാനമുള്ള രാജ്യം ജപ്പാൻ ആണ് നിപ്പോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ളത് കാനഡയാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ വിമാന സർവീസ് ഗരുഡ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രധാന പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഏഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയാണ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വൻകരയാണ് ഏഷ്യ അതായത് ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും ഏഷ്യയിലാണ് ഭൂമിയുടെ ചെറുപതിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏഷ്യയെ ഏഷ്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം മാക്സസെ പുരസ്കാരമാണ് മാക്സസെ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയെ ആണ് കോളനിവൽക്കരിക്കാത്ത ഏക 
നിപ്പോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദേശീയഗാനമുള്ള രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വ്യാവസായിക പുരോഗതി നേടിയ രാജ്യം ജപ്പാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ വിമാന സർവീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗരുഡ എന്ന പേരിലാണ് ഇത്രയുമാണ് ഏഷ്യ എന്ന വൻകരയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത വൻകരയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ചെറുപതിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും ഏഷ്യയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുരസ്കാരം മാർക്സസേ പുരസ്കാരമാണ് അത് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഏഷ്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏഷ്യയെ തന്നെയാണ് കോളനിവൽക്കരിക്കാത്ത ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് തായ്ലാൻഡ് ഏഷ്യയുടെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മ്യാൻമാർ ആണ് ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ജപ്പാൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വ്യാവസായിക പുരോഗതി നേടിയ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദേശീയ ഗാനമുള്ള രാജ്യം ജപ്പാൻ തന്നെയാണ് നിപ്പോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് കാനഡയ്ക്കാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ വിമാന സർവീസ് ഗരുഡ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വൻകര നമുക്ക് നോക്കാം ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ജനവാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ മരുഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൃഷി വളരെ കുറവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ മരുഭൂമി ആഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നായിൽ ആഫ്രിക്കയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സമ്പത്തുള്ള നിബിഡ വനങ്ങൾ ഈ വൻകരയിൽ കാണാം ഇനി നൈൽ നദിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നൈൽ നദിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നൈൽ നദിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം ആഫ്രിക്ക വൻകരയിലെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നൈലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കൂടാതെ ഈജിപ്റ്റ് സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവനാടിയായി നൈൽ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കും സുഡാൻ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയും നൈൽ നദി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പോയിൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കെന്നത്ത് കൗണ്ടയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കെന്നത്ത് കൗണ്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അൾജീരിയ ആണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അൾജീരിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക മൂന്ന് തലസ്ഥാനമുള്ള ഏക രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ഡൗൺ ആണ് സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വജ്രക്കനിയായ കിംബർലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മഴവില്ലുകളുടെ നാട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തലസ്ഥാനമുള്ള ഏക രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ്പ് ഡൗൺ എന്ന നഗരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വജ്രക്കനിയായ കിംബർലി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മഴവില്ലുകളുടെ
ആഫ്രിക്കയുടെ വിജാഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാമറൂൺ ആണ് ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം സൊമാലിയ ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം സൊമാലിയ ആണ് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോ ആണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരമാണ് കെയ്റോ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെയ്റോ ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ ആഫ്രിക്കയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം മൗറീഷ്യസ് ആണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ ജന്മദേശമാണ് മൗറീഷ്യസ് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാ വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക കറുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കെന്നത്ത് കൗണ്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജനവാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അൾജീരിയ ആണ് മൂന്ന് തലസ്ഥാനമുള്ള ഏക രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് മൂന്ന് തലസ്ഥാനമുള്ള ഏക രാജ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ്പ് ഡൗൺ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ്പ് ഡൗൺ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വജ്രക്കനിയായ കിംബർലി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മഴവില്ലുകളുടെ നാട് ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം ബെറുണ്ടി ആഫ്രിക്കയുടെ നിലച്ച ഹൃദയം ചാഡ് ആഫ്രിക്കയുടെ വിജാഗിരി കാമറൂൺ ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് സൊമാലിയ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം ബെറുണ്ടി ആഫ്രിക്കയുടെ നിലച്ച ഹൃദയം ചാഡ് ആഫ്രിക്കയുടെ വിജാഗിരി കാമറൂൺ ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം സൊമാലിയ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത നഗരം ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോ ആണ് കെയ്റോ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരം ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരമാണ് കെയ്റോ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെയ്റോ ആണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്നിവ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം നൈജീരിയ ആണ് ആഫ്രിക്കയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് മൗറീഷ്യസ് ആഫ്രിക്കയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് മൗറീഷ്യസ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ പക്ഷികളുടെ ജന്മദേശമാണ് മൗറീഷ്യസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി വടക്കേ അമേരിക്ക എന്ന വൻകരയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം പെസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക പെസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലെ മാക്കിൻലിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലെ മാക്കിൻലിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മാക്കിൻലി അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലാണ് അപ്പോൾ അലാസ്ക പർവ്വതനിര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ഉപരിതല ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് മഹാതടാകങ്ങൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പോയിന്റ് നമുക്കിനി അടുത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എക്സിമോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്യൂട്ടുകൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ എക്സിമോകളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്യൂട്ടുകൾ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സിമോകൾ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കേ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യവും കാനഡയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യവും കാനഡയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്ത് ശുദ്ധമായ ഉപരിതല ജല ഉപരിതല ശുദ്ധ ജലത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് മഹാതടാകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എയിലും കാനഡയിലുമാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പർവ്വതനിരയാണ് റോക്കീസ് പർവ്വതനിര അലാസ്ക പർവ്വതനിര പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പർവ്വതനിരയാണ് റോക്കീസ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വതനിരയിലെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റാണ് ചിനോക്ക് ഹിമഭോജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ചിനോക്ക് ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് മെക്സിക്കോ ലോകത്തിൻ്റെ സംഭരണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്സിക്കോയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മെക്സിക്കോയിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സംഭരണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്സിക്കോയാണ് വാനില ചോളം പേരയ്ക്ക മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശമാണ് മെക്സിക്കോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭക്ഷ്യവിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവും പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേരയ്ക്ക വാനില എന്നിവയുടെ മ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണെന്നാണ് വടക്കേ അമേരി അമേരിക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വാനില ചോളം പേരയ്ക്ക മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം മെക്സിക്കോയാണ് അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം കാനഡയാണ് കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഒട്ടാവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് കാനഡ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യമാണ് കാനഡ പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എയിലും കാനഡയിലുമാണ് റോക്കീസ് പർവ്വതനിര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കീസ് പർവ്വതനിരയിലെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് ഹിമഭോജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ചിനൂക്ക് ലോകത്തിലെ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മെക്സിക്കോയിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സംഭരണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്സിക്കോയാണ് വാനില ചോളം പേരയ്ക്ക മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം മെക്സിക്കോ ആണ് പിന്നീട് വടക്കേ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിമോകൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് താൽക്കാലികമായി മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീടുകൾ ഇഗ്ലു എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എക്സിമോകൾ അഥവാ ഇന്യൂട്ടുകൾ അവർ മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഗ്ലു എന്നാണ് ഇനി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാനഡ യു എസ് എ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണല്ലോ പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻറ്റാറിയോ എന്നിവയാണ് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻറ്റാറിയോ എന്നിവയാണ് പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ ഇനി ഈ അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും മുൻ വർഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായതിനാൽ നമുക്ക് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തവും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വൻകരകൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നോക്കാം വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം വൻകരകളുടെ രൂപീകരണവും സമുദ്ര മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് പെല്ലഗ്രിനെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ആവിഷ്കരണം കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ പെല്ലഗ്രിനിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആൻസർ ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കണം വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയം പെല്ലഗ്രിനിയാണ് എന്നാൽ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ആണ് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറുടെ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് മാതൃഭൂഖണ്ഡത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചിയ എന്നാണ് പാഞ്ചിയയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴുകുന്ന മഹാസമുദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത് പന്തലാസ എന്നാണ് അപ്പോൾ മാതൃഭൂഖണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചിയ എന്നാണ് പാഞ്ചിയയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴുകുന്ന മഹാസമുദ്രമാണ് പന്തലാസ ഇനി പാഞ്ചിയെ വിഭജിച്ച സമുദ്രം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തെതിസ് എന്നാണ് പാഞ്ചിയെ വിഭജിച്ച സമുദ്രം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തെതിസ് എന്നാണ് തെതിസ് സമുദ്രം പാഞ്ചിയയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പാഞ്ചിയ
അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാതൃഭൂഖണ്ഡം പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമൊഴുകുന്ന സമുദ്രം പന്തലാസ തെതിസ് എന്ന സമുദ്രം പാഞ്ചിയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു വടക്ക് ഉള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ലൗറേഷ്യ എന്നാണ് ഈ ലൗറേഷ്യ പിളർന്നാണ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് വടക്ക് അമേരിക്ക എന്നീ വൻകരകൾ പിന്നീടുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറുടെ വൻകര സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് മാതൃഭൂഖണ്ഡം പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയയ്ക്ക് ചുറ്റും പന്തലാസ എന്ന മഹാസമുദ്രം തെതിസ് എന്ന സമുദ്രം പാഞ്ചിയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ലൗറേഷ്യ ആണ് ഈ ലൗറേഷ്യ പിന്നീട് പൊട്ടിപ്പിളർന്നാണ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ വൻകരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ പാഞ്ചിയ തെതിസ് എന്ന സമുദ്രം വിഭജിക്കുമ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ലൗറേഷ്യ എന്നാൽ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് അഥവാ തെക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാഗമാണ് ഗോണ്ടോനോ ലാൻഡ് ഈ ഗോണ്ടോനോ ലാൻഡ് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്കയും അൻറ്റാർട്ടിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നതാണ് പെല്ലഗ്രിനി വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറാണ് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറുടെ വൻകര സിദ്ധാപന വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് മാതൃഭൂഖണ്ഡം പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമൊഴുകുന്ന മഹാസമുദ്രമാണ് പന്തലാസ തെതിസ് എന്ന സമുദ്രമാണ് പാഞ്ചിയെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ളത് ലൗറേഷ്യ ലൗറേഷ്യ പിന്നീട് വിഭജിച്ചാണ് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും വടക്ക് അമേരിക്ക എന്നീ വൻകരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഗോണ്ടോനോ ലാൻഡ് ആണ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗോണ്ടോനോ ലാൻഡ് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്കയും അൻറ്റാർട്ടിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും എന്ന എന്നീ വൻകരകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോണ്ടോനോ ലാൻഡ് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ വൻകരകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറുടെ കൃതിയാണ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നറുടെ കൃതിയാണ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എഴുതിയത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ആണ് ഇനി ഈ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി വൻകരകളും അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം